అంటే కానీ ఆ రెండు ఎపిసోడ్లు మాత్రం ఇది అది ఆన్ షోల్డర్స్ టెక్నికల్గా ఒకటి చెప్తా నాకు అది కొంచెం మీరు అనుకునే విషయం అంటే చూసి జనాలకేం కాదు సినిమాల్లో వై మెనీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యానిమల్స్ లుక్ ఫేక్ ఈజ్ దట్ ఓకే ఫర్ లైటింగ్ దాన్ని సైజు స్కేలింగ్ అందులో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అవన్నీ ఉంటాయి బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అవి ఓవర్కమ్ చేస్తారు అందరూ కూడా మంచి చేస్తున్నారు బట్ వాట్ వీ డోంట్ రియలైజ్ ఈజ్ యానిమల్ తాలూకు స్పీడ్ ఈజ్ మచ్ ఫాస్టర్ మచ్ మచ్ ఫాస్టర్ సో స్ట్రైడ్స్ స్ట్రైడ్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తాయి సో ఫాస్ట్గా వచ్చినప్పుడు మనం ఏదన్నా ఎవరైనా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి కదా ఇమాజిన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇలా పెట్టారు ఒక ఇలా ఇక్కడ ఏదో టైగర్ ఊహించుకోండి ఇలా వచ్చి మీ మీద నుంచి ఏదో ఇలా ఉంటుంది యూ హ్యావ్ టు డక్ అండ్ రోల్ అని ఏదో అంటారు సో యూ యాజ్ అన్ యాక్టర్ యూ నెవర్ డిడ్ దట్ విత్ యానిమల్ యూ ఆల్వేస్ డిడ్ విత్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంతే అవును అంతే కదా సో యూ ఇమాజిన్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ కమింగ్ అండ్ డూయింగ్ అంటే న్యాచురల్గా బాడీ మజిల్ మెమరీ అంతా కూడా దానికి అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది బట్ యానిమల్ విల్ బి డూయింగ్ మచ్ ఫాస్టర్ మచ్ ఫాస్టర్ చేయాలి కాబట్టి సో మీ మిమ్మల్ని ఆల్రెడీ షూట్ చేసిన తర్వాత సో ద యానిమేటర్ హ్యాస్ టు డూ అకార్డింగ్ టు దట్ సో ఏం చేస్తాడో తన యానిమల్ మూమెంట్స్ని స్లో చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు అదే టు మ్యాచ్ విత్ మన్కి ఎందుకంటే మీ లేర్ ఆల్రెడీ షూట్ చేసాం కాబట్టి సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఫేక్ సో మనం ఏం చేసాం ఈసారి ముందు అసలు మనం షూటింగ్ కూడా వెళ్ళక ముందే ముందు యానిమల్ని యానిమేట్ చేసాం సూపర్ యానిమల్ని యానిమేట్ చేసి ఒక డమ్మీ అతను పెట్టి చేసి సో వీ కౌంటెడ్ సో ఇంత ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వాలి వన్ పాయింట్ టూ సెకండ్స్ అందుకని మిమ్మల్ని ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వండి ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వండి అని చేసి అంటే టు గెట్ దట్ థింగ్ రైట్ తర్వాత సార్ యానిమల్ ఇలా పరిగెట్టుకుని వస్తుంది ఇలా ప్యాన్ చేయాలి కెమెరామెన్ హౌ డస్ ఈ నో హౌ ఫాస్ట్ ఈ హ్యాస్ టు డూ తెలీదు కదా అందుకని మామూలుగా వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది కెమెరాలు ఆటోమేటిక్గా ప్యాన్ అయ్యి సిస్టమ్ అది ఉంటుంది విచ్ ఈజ్ డ్యామ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అందుకని ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న చిన్న చిన్న ఈ కంప్యూటర్ స్టూడెంట్స్ని పట్టుకొని ఏం చేశామంటే మీరు చూసారు కదా లేజర్ లైట్లు పెట్టాం అవును లైట్లు ఇలా లేజర్ లైట్ లైట్ ఎల్ఈడి లైట్ ఎల్ఈడి లైట్ అని వస్తుంది బేసికల్లీ దానికి ఏం చేశామంటే మేము ఆల్రెడీ యానిమేట్ చేసాం కదా అక్కడ టైగర్ హెడ్ పొజిషన్ ఏదో ఒక లైట్కి ఇచ్చి సో టైగర్ హెడ్ అలా మూవ్ అవుతున్నట్టు సో ఆ సెందులు పెట్టిన వెంటనే తను రెడీగా ఉండి ఆ రెడీ వన్ టూ త్రీ యాక్షన్ సార్ అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది సార్ అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోద్ది మరి యానిమల్లో సో యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ దిస్ థింగ్ అని చెప్పి సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ క్రియేటెడ్ అది ఎక్కడ లేదు అక్కడ వాళ్ళకైతే బోల్డ్ అంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది వీ ఫిగర్డ్ అవుట్ దిస్ థింగ్ తర్వాత ఎల్ఈడి ఎల్ఈడి లైట్స్ని అరేజ్ చేసి దాని మీద యానిమల్ వస్తుంది కాబట్టి దట్స్ దట్స్ ఓకే అది అదొకటి అండ్ రకరకాల యానిమల్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా సో హౌ డూ పీపుల్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ దెమ్ అన్న దానికి ఆర్సీ కార్స్ డిస్టర్బింగ్ ఉండేదంటే గుర్తు ఇక్కడ వెళ్తూ ఉంటాయి మన ఒకటి వెళ్ళిపోయింది ఇరిటేటింగ్ సౌండ్ అది అది మరి జనాలకు తెలియాలి కదా లేకపోతే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఇమాజిన్ చేసుకొని రియాక్ట్ అవ్వాలి యాక్టర్స్కి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న యాక్టర్ మీకే కష్టమైతే జూనియర్స్కి వాళ్ళందరికీ ఎలా తెలుస్తుంది హౌ కెన్ ది రియాక్ట్ వితౌట్ అది లేకుండా బ్లూ క్లాత్ నుంచి పరిగెట్ పెట్టి అది యానిమల్ స్పీడ్ ఉండదు ఆ యానిమల్ స్పీడ్ ఉండదు అందుకని బేర్ వరకు పెట్టేవాళ్ళం బేర్ అంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది కాబట్టి బేర్కి ఒక మనిషిని పెట్టేవాళ్ళం వుల్ఫ్ గుర్తుంది కుక్కలు ఎంత గొడవలో మధ్యలో కుక్కకి బాల్ బాల్ వేస్తే దానికి పర్ఫెక్ట్ రియాక్షన్ వుల్ఫ్స్ కదా కానీ బేసిక్ గా ఊరికే అసలు మీరు ఏంటి అసలు ఇప్పుడు ఆ ఎల్ఈడీలు ఈ ఆర్సీ కార్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఏంటి ఎలా అసలు ఇవన్నీ అదే ఇంతకుముందు అన్నట్టే యానిమల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఎందుకు సెట్ అవట్లేదు మన సినిమాల్లో ఎందుకు ఇది వస్తున్నాయంటే నాకు అది తట్టింది అంటే ఇలాగే కదా బోల్డ్ విషయాల్లో యువర్ ఈక్వలీ ఈ మెకానికల్స్ ఇవన్నీ కొంచెం బాగా అంటే నాకు అదే మీకు ఇంట్రెస్ట్ అన్నా లేకపోతే ఏంటి అలా అది అంటే నాకు నాకు సబ్జెక్ట్ అంతా తెలియదు కానీ ఏదో తేడా ఉందని తెలుసు అండ్ వీ హ్యావ్ సాబు గారు హూ ఈజ్ లైక్ మాస్టర్ మైండ్ ఇన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే సడన్గా పాస్ట్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడన చెప్తారు ఆథెంటిక్గా సంబంధం లేకుండా ఆర్కిటెక్చర్ గురించి అయినా చెప్తారు యానిమల్స్ గురించి అయినా చెప్తారు 
శ్రీనివాస్ మోహన్ గారు హూ అండర్స్టాండ్స్ మన షూటింగ్ కండిషన్స్ మన షూటింగ్ లిమిటేషన్స్ హౌ వీ వర్క్ అన్నది తెలుసు డైరెక్టర్ ఏమనుకుంటున్నాడు ఎక్కడ ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నాడు ఎక్కడ మనం అడ్డుపల్లు వేయకూడదు ఎక్కడ వీ కెన్ పుట్ ఏ స్టాప్ అన్నది ఆయనకి తెలుసు అండ్ ప్రతీక్ మీ మీకు ఎక్కువ టచ్ ఉండదు ప్రతీక్తో మై అవర్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ గై దానికి అన్ఇమాజినబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ హ్యూమన్ అండ్ యానిమల్ అనాటమీ హ్యూమన్ బూయింగ్ ఎంత కదలగలడు ఎంత కదిలితే బాగుంటుంది యానిమల్ ఎంత కదలచ్చు ఎంత స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు ఎంత స్ట్రెచ్ చేయకూడదు అన్నీ బాగా తెలుసు ఇవన్నీ చేయకముందు తనతో కాన్సెప్ట్స్ అవన్నీ వేయించుకొని చేసుకునేవారు సో ఎక్స్పర్ట్స్ని పెట్టుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎంత ఉందన్నా వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ తీసుకొని 